नेपाली को पहिचान राष्ट्र निर्माण में हम अभियान नमस्कार फेवा सन्दर्भ में यहाँ लार्दिक स्वागत है म प्रहलाद चंद्र घिमिरे सान्दर्भिक विषय वस्तु में कुरा उपस्थित भैस विषय जेसुक होगा व्यक्ति जोसुक होगा सान्दर्भिकता में टेक्सो अचार विश्लेषण बहस कर सज रूपांतरण करोस् राष्ट्र निर्माण में योगदान दिओस् भाव उद्देश्य हो ये बेला होटल रेस्टुरेट में काम करने मजदूर आंदोलित विशेषकरी रेस्टुरेट एंड बार एसोसिएशन रेवान या भन व्यावसायिक संस्थस मजदूर को संस्था को टसल भैर कुरा खाई पाई आये सेवा सुविधा हम हटाइ या भन सर्विस चार्ज सेवा शुल्क बापत लिंद आयोग दस प्रतिशत को विषय लहां अरुण मग तर प्राथमिकता अब दस प्रतिशत छी जो रेस्टुरेट एंड बार में जो रोग वहाँ सर्विस दिखा तो सर्विस बापत लिने दस प्रतिशत में कुरा नमिले पाड़ी रेवान पोखरा में वहाँ तालाबंदी करूँ विषय में कुरा का आज हमीसंग अखिल नेपाल होटल कैसिनो तथा रेस्टुरा मजदूर संघ का अध्यक्ष राजेन्द्र तिमिल सिन्ह स्वागत है यहाँ लद यहाँ रेवान पोखरा में तालाबंदी कर यही दस प्रतिशत को विषय में कुरा नमिने का कारण तब पाँन पर्स भाँह हम दिन्न भूरा के अलग पृष्ठभूमि बताइन त वास्तव में के भाई दु हजार चौसठी साल में होटल रेस्टुरेट का व्यावसायिक व्यावसाय का छाता संगठन रेवान हानसंग ट्रेड यूनियन को मजदूर संगठन को सेवामूलक क्षेत्र विशेषतः होटल रेस्टुरेंटा में ग्राहक ने कैसे खाई को बिल में दस प्रतिशत जोड़े लिने रो दस प्रतिशत सेवा शुल्क को रूप में लिने रो सेवा शुल्क अड़सठी पर्सेंट मजदूर दामसाई हिसाब से वितरण करने प्रतिष्ठान में काम करने मजदूर रत्तीस पर्सेंट व्यवसाय टुटफुट लगायत का चीज रिकवरी स्वरूप लिने भाई समझदारी कर पच्लो चरण में हमी सुरुआती चरण में अलिकति तब को सुरुआती चरण में अलग कन्फ्यूजन कस्टमर में भेपनी पच्ल चरण में नियत रेगुलर रूप में बिना बाधा व्यवधान चाहे सर्विस चार्ज ली राखेक अवस्था हो कस्टमर भी तेस में कुने कस्टमर को गुनासो थे रही बाहर वर्ष देखि अभ्यस्त भैरा चीज थी एकाएक के भो यही मघ को चौदह गते केन्द्रीय रेवान रेवान पोखरा रेवान सौरा तीनटा चाह रेवान केवान रेवान ने गए वहाँ मिटिंग बसर चाहे सेवा शुल्क खारेज कर अब चाहे इस रेस्टुरेंट व्यवसाय नलिं वहाँ विज्ञप्ति जारी करेस पच्चीस अलग असहज परिस्थिति उत्पन्न भो रही तब को अब व्यवसाय मजदूर साथी इस हटा पाइन यो यो मजदूर को विरुद्ध में छह मजदूर लाई ठूल आघात होना मजदूर बांचन सकने ये अवस्था हो प्रभावकारी चाहे काम दिन सकने अवस्था होते मजदूर चाहे विदेश पलायन होने स्थिति बन तो इस कायम राख वार्ता द्वारा इस हल कर कायम राख तब बीच में या भन मजदूर संगठन या मजदूर संग कई तस्त पैला भा थो तब संकेत पाने भाथ हमी ये कुछ अनौपचारिक कुछ हुआ यो दस प्रतिशत हटाने अब कुछ भैर हई भाग के सीग्नल पाने भाथ कारण ये होगा तो वहाँ हटाने भाई कई तस्त तो तो बुझ्व हटाने संकेत नहीं हमला थे तर के पच्लो चरण श्रम निमावली बनो दुई हजार चौहत्तर साल में श्रम बनो नया अदालत विषय में उठी रहा है अदालत में छिटफुट अब कई उपभोक्ता मंच का साथी कुरा उठा भा तर फे आधिकारिक चीज के होने को श्रमयन को नेपाल को कानून हो हई ने श्रम निमावली दुई हजार पचहत्तर में इसको व्यवस्था बकायदा चाहे व्याख्या कर व्यवस्था कर रही तब को श्रम निमावली दुई हजार पचहत्तर में मजदूर एक रे होटल रेस्टुरेंटा में लिने आयोग सेवा शु शुल्क दस प्रतिशत सेवा शुल्क को विन्यास को बारे में स्पष्ट व्यवस्था छेस में चाह 
के भनिया छ भने जस्तो चाहिँ व्यवसायीहरुले चाहिँ रेवान रेस्टुरेन्ट व्यवसायीहरुले चाहिँ 24% पाउने अनि मजदुरहरुले 71% पाउने 2.5% चाहिँ व्यवसायीहरुले चाहिँ व्यवसायिक संगठन रेवानले पाउने 2.5% ट्रेड युनियनहरुले पाउने र यसरी विन्यास गर्ने भन्ने छ यसमा चाहिँ रेवानले अलिकति चाहिँ हामी छलफलकै क्रममा थियौ उहाँहरुले अलिकति असमतदारी अथवा यसमा त जान अलिगारो हुन्छ भन्ने हालको कुरा चाहिँ उहाँहरुको थियो तर हाम्रो होटल नेपाल होटल सँग हान सँग चाहिँ हाम्रो समतदारी बनिसक्या थियो ए हान सँग चाहिँ समतदारी भएर बकायदा कारण कस्तो कस्तो खालको समतदारी भयो उहाँहरु सँग चाहिँ हान सँग समतदारी कस्तो बनेको छ भने बकायदा कारणन पनि भइसक्या छ हान सँग चाहिँ 72% चाहिँ मजदुरहरुले दामासाई रूपले पाउने उठाइएको सर्भिस चार्ज अनि 23% चाहिँ व्यवसायीहरुले लिने 3% चाहिँ ट्रेड युनियनहरुले चाहिँ लिने 2% रेवानले लिने ए यसरी चाहिँ त्यो चाहिँ समतदारी भएको छ बकायदा समतदारी भएर हान सँगको चाहिँ सम्झौता स्मूथली कारण नै भइसक्या छ भनेको यो भन्दा पहिला चाहिँ व्यवसाय या भनौ त्यो टुटफुट भयो भने त्यसलाई रिकभरी गर्नका लागि र मजदुरलाई दामासाईले चाहिँ हामी लिन्थ्यौ त्यो 10% ला बाँडेर अहिले चाहिँ व्यवसाय पनि सँग पनि भयो मजदुर सँग पनि भयो अनि हाम्रो ट्रेड युनियनहरुको संगठन सँग पनि त्यो पैसा आउने भयो र व्यवसायीहरुको संगठन रेवान या हानहरु सँग पनि जाने भयो हो नियमावली में भागो व्यवस्था चाहिए थी वो तो वहाँ वाले मानना चाहनु भाई ना बन्नी तबेर को बुझाई हो खास शुरू में वहाँ वाले थे यो चाहे अलग अति चाहे जस्तो और सच्ची बड़ा एक अत्तर में जानू पढ़ने चीज़ बनी वहाँ वाले अलग अति असाज लागे हो दूसरों को वहाँ वाले स्वतावम के लिए उन्हों वहाँ के भीतरी मन साय क्यों है मैं बुझ दे नो तर स्वतावम आज ही अब बस्तम में चाहे पोहरा के रेवान का साथी और शंकों को मेरो अंतरंग छलफल को क्रम में चाहे वहाँ लेके वन वाय सब बने ये 2.5 परसेंट की ना यो चाहे व्यवसाय लाइफ बनी रेवान लाइफ बन जरूरी है ना ट्रेड यूनियन लाइफ बन दिनों उन्ना है ना यो चाहे तो वहीं मजदूर आला हमी दिन तैयार चाहो वन्नी हल को अनाउप चारिक चाहे छलफल थियो है ना यो पनी फेर के बने केन्द्र में चाहे बॉस चले आती हो वो हर में हमें खासे बॉस में थिए ना यो बीच में है ना जब चाहे ये कहे कुमार लेजे आटा उन्हें नींदे करने वो तेज पची यो बॉस में आयो जब सर यहाँ अलग तो यो बेवसाई रहता है पेंट यो उटा यो सर्विस दिन का लागी लगानी करता र मजदूर औरो एक भाई वहाँ उल्लेख रेवान को संगठन लाइच नहीं दो इंच पांच सही दो ही दशमलव पांच आवश्यक सही ना ट्रेड यूनियन को संगठन लाइ आवश्यक की न पारी बनी रहा ना करी तब में उरुच नहीं बोर मजदूर ला बाय उनसा संगठन ला चाइन से की चाइन ना क्ये कुन विषय में उनसा तो पाये उरुच इस तो चा इसमें चाहिए कि बने रेवान की नियम � तेल लाइज़ हैं आवश्यक देखने वो अथवा ऐसे री व्यवस्था पन गरों बननी चाहिए सोचने वो वाले नियम बोली में चाहिए गायो सरकार ले तेल लाइज़ हैं लागू केरे गरने चाहिए नहीं बोली वो तरह बोली यो श्रम जो जो निर्देशित भाई राशन है इलेज़ जो सरकारों ने इनको चारण को जो कुरासा इलेज़ इलेज़ की चालो जो नि� केंद्रीय स्तर में छलफल भायो, केंद्रीय स्तर में छलफल भायो, तर चीज़ यो चीज़ अब फाइनली चीज़ लिखित चीज़ तो मैं समझौता भाई ना, भाई ना, तर क्या बने जैसे आंशिक अ इले पछिल्ला चरण में समझौता पनी बने हो, तर रेवान संग चीज़ लिखित समझौता ना बनी ये वड़ा छलफल कई क्रम द्वारा चीन तबाई के औरा चीन अलग अति चीन स्रम नियम बोली मत यो उल्लेख बने हो भायो है ना तर व्यवसाय और रेवान का साथ ही और पशुलो चरण में चीन क्यों समझदारी बाढ़ चीन पसारी औरत नूबो इसको मतलब यो रेवान संगा बंदा पनी रेवान पोखरा रेवान सौराल अलग अति जोड़ा होना क्योंकि केंद्र गरों ला रिवांस संग फेरी छालफल गरों ला ये तबाय यो हरु संग को छालफल तबाय यो रुपनी केंद्र में संगठन संग बागो त्यो कुरा मैं मानता हूँ मन्नु वास तबाय यो रुपनी यहाँ से आये रहते से छालफल भाई ना वाला रिवान ले इले केंद्र ले नहीं यो खारिज गरियो बने राज्य की वर्कर तबाय जो बन्नु बात ही हुआ ह 
यसरी हेर्दा खेरि यो नियमावली बनेको अब केही समयमा फेरि यसलाई चाहिँ संशोधन गर्नुपर्ने या सम्झौतामा चाहिँ त्यो नियमावली भन्दा फरक गर्नुपर्ने अवस्था आयो नि हैन र जसरी हामीसँग तपाईहरुले 72 भनेको होला 71 बनाउनु भयो माथिपट्टि 24 भनेको होला 23 बनाउनु भयो त्यो त नियमावलीमा भएको चीज र त्यस्तो छ अब रेवानका साथीहरुलाई रेवान संस्थालाई चित्त नबुझे यसलाई चाहिँ नयाँ ढंगले सेटलमेन्ट गर्न सकिन्थ्यो बहसमा लान सकिन्थ्यो नियमावलीमा अहिले वितरणको जुन व्यवस्था चाहिँ राखियो त्यो वितरणको व्यवस्था प्रति असमद्दारी भए एउटा छलफलको आधारमा टुङ्गाउन सकिन्थ्यो तर उहाँहरु चाहिँ के गर्नु भयो नि उल्टो बाटो हिन्नु भयो के त्यसलाई नै खारेज गर्दिनु भयो हैन कस्तो भयो भने जन्मले नि यो यो विषयमा मैले पनि अलिकति म राखौ छोरा जन्माको चाहिँ बच्चा जन्मायो अब आफ्नो चाहिँ सन्तान जन्मायो सन्तान चाहिँ अलिकति बाबुआमाको ट्र्याकमा हिनेन भनेर बाबुआमा छोरालाई नि मठेर मारदिने काम भयो के हेर्नुस् है हैन आफैले जन्माको सन्तानलाई हत्या गर्ने काम भयो म त्यो भन्छु किनभने आफैले सम्झौता गरेर चाहिँ लागु गरेको सर्भिस चार्ज इभन त्यसको चाहिँ लाभ चाहिँ उहाँहरुले पनि लिइराख्नु भएको छ तर पछिल्लो चरणमा आएर चाहिँ यदि चाहिँ वितरणमा चाहिँ समस्या थियो भने त त्यसलाई चाहिँ हल गर्न सकिन्थ्यो बसद्वारा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सहजीकरण गर्न सकिन्थ्यो हैन तर उहाँहरुले खारेज गरेर जुन उल्टो बाटो हिन्नु भयो आफैले जन्माको बच्चालाई घाटो निमठेर हत्या गर्नु भयो उहाँहरुले एउटा यो उपभोक्ताहरुलाई अलिकति मर्का पर्यो भन्ने खालको उपभोक्तासँग जोडेर पनि आफ्ना वक्तव्यहरु या रेवानको व्यक्तित्वहरुले त्यो कुराहरु भनिरहनु भएको छ त्यो पनि तपाईहरुलाई जानकारी छ हैन हजुर उहाँहरुले उपभोक्तालाई अलिकति महँगो पर्ने यो 10% जोड्दाखेरि सेवा शुल्क भन्ने खालको कुरा पनि गर्नु भएको त्यसकारण हामीले हटाउँ भन्ने उहाँहरुको पनि कुरा छ नि यस्तो छ एउटा निश्चित रुपमा के भने उहाँहरुले बाना त पाउनु भएको छ तर पछिल्लो 12 वर्षसम्म सुरुवाती चरणमा जस्तो हामीले 12 वर्ष अगाडि चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा अलिकति चाहिँ जस्तो कन्फ्युजन अलिकति विवाद असन्तुष्टि भकै हुन् नभको हैन तर हामीले त्यसलाई चाहिँ अलिकति चाहिँ उपभोक्ताहरुलाई पनि हामीले त्यो सेवामूलक क्षेत्रमा विश्वका धेरै देशहरुमा सेवा चाहिँ शुल्क लिने चलन छ प्रचलन छ तपाईलाई अझै गुणस्तरीय सेवा दिनको लागि र चाहिँ तपाईको मजदुरहरुलाई पनि सेवा गरे बापत चाहिँ उनीहरुले केही न केही पाउन रात मिलोस् भन्ने हिसाबले सेवा शुल्क लाइएको हो भनेर चाहिँ हामीले त्यो कन्भिन्स गराएर यहाँसम्म आइसकेका थियौ अब उपभोक्ताको कुरा जसरी गर्नु भएको छ उपभोक्ता चाहिँ सेवा शुल्कको कारणले मात्रै मारमा परे भन्ने विषय सित म सहमत छैन हेर्नुस् है किनभने अहिले चाहिँ यदि बसै गर्ने हो भने हैन होटल रेस्टुरेन्टमा मजदुरले लिएको सेवा शुल्कको कारण मात्रै उपभोक्ता ठगिएका छैनन् उपभोक्ता त के छ भने तपाईले हेर्नुहुन्छ तपाई मिडियाहरुले पनि उठाएको विषय हो पोखराको लेक साइडमा हरेक चाहिँ तपाईको चाहिँ जनवरी डिसेम्बर 38 मा चाहिँ पोखरा स्ट्रीट फेस्टिभल हुन्छ अनि त्यतिबेला उहाँहरुले के गर्नुहुन्छ भने 300 को खानाला 800 900 रुपैयाँ लिएर चाहिँ बेच्नुहुन्छ मिडियामा आकै कुरा हो हैन उपभोक्ता ग्राहक ठगेकै कुरा भने ठगिए भनेर आको कुरा छ र चाहिँ अझै चाहिँ हजुरले हेर्नुहुन्छ भने क्याटेगोराइज गरेर हेर्दा जस्तो चाहिँ पोखराको सन्दर्भमा लेक साइड मात्रै रेस्टुरेन्टहरु छैनन् सिटी एरियामा पनि छन् महेन्द्र पुलमा छन् पृथ्वी चोकमा छन् चिप्ले ढुङ्गामा छन् न्यु रोडमा छन् अथवा पोखराको सबै ठाउँमा चाहिँ रेस्टुरेन्टहरु छन् खानाको त्यही स्तरको चाहिँ खाना लेक साइडमा खुवाइने खाना स्तरको खाना सबै चाहिँ ठाउँका होटल रेस्टुरेन्टले दिन सक्छन् हेर्नुस् है भाडाकै सन्दर्भमा कुरा गर्नुहुन्छ भने न्यु रोडमा लेक साइडको भन्दा अझै बढ्दो चाहिँ भाडा चाहिँ तपाईको चाहिँ भाडा छ तर त्यही खाना बढी छ त्यही खाना न्यु रोडमा चाहिँ कुनै एउटा खाना 200 रुपैयाँमा पाइन्छ भने लेक साइडमा जाँदा 500 रुपैयाँ 600 रुपैयाँ तिर्नु परिरहेको छ कस्टमरले है अब म यो कुरा उपभोक्ता मञ्चका साथीहरुको लागि पनि म चाहिँ ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु यदि उपभोक्ता ठगिएका हुन् भने त्यतातिर हामी किन बस नगर्ने 10% ले मात्रै ठगिएको त छैन हैन अस्ति मैले चाहिँ हिजो मैले देखे हाम्रो रेवान केन्द्रीय रेवानको चाहिँ महासचिव जीले चाहिँ बहस तर्क गर्नुभयो के रे चाहिँ अब चाहिँ तपाईको चाहिँ सेवा शुल्कले चाहिँ के रे ग्राहकहरु चाहिँ मर्कामा परे हैन सेवा शुल्कले ग्राहकहरु मर्कामा परे हैन यो चाहिँ तपाईको चाहिँ के भने सेवा शुल्क चाहिँ के रे चाहिँ उपभोक्ताहरुले रेस्टुरेन्टमा गएर खाने चीज अब आम उपभोक्ताले पनि खान थाल्यो दैनिकी बन्न थाल्यो दिनदिनै चाहिँ उपभोक्ताहरु गएर रेस्टुरेन्टमा चाहिँ खानु पर्ने स्थिति आयो त्यो भएको नाले चाहिँ यो ठगी हो भन्नु भो है अब म उपभोक्ता मञ्चका साथीहरुलाई चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने यदि त्यो दैनिकी हो भने र चाहिँ नेपालको चाहिँ तपाईको उपभोक्ता ऐनले उपभोक्ता हित संरक्षण ऐनले के भन्छ भने 20% भन्दा चाहिँ बढी चाहिँ मुनाफा लिन पाइने छैन भनेर भन्छ हैन कस्टमा त्यो सबै खर्चमा हैन कि चाहिँ तपाईको चाहिँ एउटा ग्रस 
कस्ट में चाहिए तब एक चाहिए त्यो चाहिँ 20 परसेंट भन्दा लिन पाइने छैन भनिया छ एउटा खाना 150 रुपैयाँमा चाहिँ रेडी हुन्छ भने एक एउटा खानाको अरु चाहिँ तपाईको चाहिँ अपरेसन कस्टहरु नजोडिकन एउटा खाना चाहिँ 150 रुपैयाँमा चाहिँ तयार हुन्छ भने उहाँले 600 रुपैयाँ लगाइ राख्नु भएको छ 300 परसेंट बढी लगाउनु भएको छ भने के त्यो चाहिँ गैरकानुनी छैन त्यो चाहिँ उपभोक्ता ठगिएको छैन एउटा खाद्यमा चाहिँ तपाईको चाहिँ 10 रुपैयाँ चाहिँ के रे चाहिँ मूल्य वृद्धि भयो भने उपभोक्ता मन चाहिँ गएर चाहिँ के रे चाहिँ आन्दोलन गर्छ विरोध गर्छ एउटा चाहिँ मासु व्यवसायले समितिले चाहिँ 10 रुपैयाँ मासुमा चाहिँ मूल्य वृद्धि गरे भने सिडियो कार्यालयमा गएर त्यसपछि चाहिँ तपाईको उपभोक्ता मञ्चको चाहिँ साथीहरुको चाहिँ के रे क्वेशनको चाहिँ जवाफ दिनु पर्छ कटकरामा उभिनु पर्छ के रेस्टुरेन्ट व्यवसायले 300% नाफा लिदा चाहिँ उहाँले चाहिँ जवाफ दिनु पर्दैन यतातिर जाने कि नजाने उपभोक्ता मञ्चको ध्यान हैन तपाईहरु यो विषयमा किन बहस चलाइराख्नु भएको छैन म उपभोक्ता मञ्चका साथीहरुलाई जसले चाहिँ के रे चाहिँ तपाईको सर्वोच्चमा रिट हाल्नु भएको छ हैन सीमित व्यक्तिहरु अब उहाँहरु कुन मनसायका साथ को द्वारा अभिप्रेरित भएर गर्नु भएको छ मलाई थाहा छैन उहाँहरु चाहिँ अब अलिकति चाहिँ सम्पन्न पुजीपतिको पक्षमा मात्रै बोल्ने के रे विरुद्धमा पक्षमा मात्रै बोल्ने हो कि गरिबहरुको पक्षमा पनि बोल्ने हो त्यो पनि चाहिँ हामी कन्फ्युजनमा छौ हैन अब अलिकति पुजीपतिहरुले चाहिँ तपाईको चाहिँ जे गरे पनि त्यो बहस नबन्ने उपभोक्ताको हितमा हुने तर मजदुरले आफ्नो रोजीरोटी जीवन यापनको लागि सेवा शुल्क लिँदाखेरि एउटा अरु सामान्य व्यवसायले चाहिँ 2 रुपैयाँ चाहिँ आफ्नो मूल्यमा चाहिँ वृद्धि गर्दाखेरि उहाँहरुलाई चाहिँ टाउको दुखाइ बन्ने हैन यो उहाँहरुको यो रेवा रेस्टुरेन्ट व्यवसायीहरु सुत्त उहाँहरुको के सम्बन्ध छ मलाई थाहा छैन तर हेर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरुले जुन बहस तर्क गर्नु भएको छ यो वास्तवमै चाहिँ तपाईको चाहिँ अलिकति चाहिँ यो सन्दर्भ सुहाउँदो तर्क छैन म यो भन्न चाहन्छु र व्यवसाय साथीहरुले अर्को कुरा यो बहस किन उठाइराख्नु भएको छ भने अहिले सरकारले चाहिँ वेतन वृद्धि न्यूनतम मजदुरहरुको न्यूनतम तलब चाहिँ 13450 हुनुपर्ने भनेर चाहिँ श्रमिकमा व्यवस्था छ मजदुरहरुलाई न्यूनतम 7 लाख रुपैयाँ बराबरको इन्स्योरेन्स गर्नुपर्ने दुर्घटना बीमा गर्नुपर्ने 1 लाख बराबरको स्वास्थ्य बीमा गर्नुपर्ने मजदुरहरुलाई चाहिँ के रे बोनसको व्यवस्था गर्नुपर्ने हैन अरु धेरै व्यवस्थाहरु चाहिँ छ उल्लेख छ उहाँहरु चाहिँ अन्तरङ्ग कुरा गर्दा के के भन्नुहुन्छ भने हाम्रो चाहिँ बस चाहिँ सर्भिस चार्जमा होइन हामी त चाहिँ के हो भने सरकारले त्यो के 13400 दिनु पर्ने भो सामाजिक सुरक्षा चाहिँ ऐन चाहिँ सरकारले चाहिँ लागू गरेको छ प्रधानमन्त्रीले भव्य उद्घाटन गर्नु भो हैन अब सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा पनि चाहिँ हामीले चाहिँ ऐन के रे चाहिँ सुरक्षा बापत पनि हामीले चाहिँ दिनु पर्ने भो मजदुरलाई भनेपछि त अब हामीलाई चौपट हुने भो भनेपछि के हो भने बार्गेनिङको लागि सेवा शुल्क खारेज गर्दिउ भोलि मजदुर संगठनहरु अनि आउँछ बसमा बसमा आउँदा खेरि त्यसबाय हामी सेवा शुल्क चाहिँ दिन्छौ तर अरु कुरा चाहिँ हामी दिन्न तिमीहरु समद्दारीमा आउ अरु कुरा भन्या छ के अरु चीज भनेको सरकारले तोकेको न्यूनतम वेतन श्रम ऐनमा उल्लेख भएकाहरु सेवा शुल्क भनेको तपाईहरुलाई आशंका भनौ न उहाँहरुको जुन कुराको तपाईले अहिले फेरिस त भन्नुभो यो हुन सक्छ आशंका मात्रै हैन यो चाहिँ के भने अलिकति अन्तरङ्ग यस्तो गर्न खोज्नु भयो कि यस्तो गर्न खोज्नु भयो कि भन्ने कुरा रहेला जस्तो उहाँहरुको कुरा 10% अन्त त वार्तामा बस्दाखेरि 10% मा उहाँहरु सहमतिमा आउने किनकि त्यहाँ आफ्नो रेवानको संगठनलाई पनि त्यहाँ केही हिस्सा जान्छ हैन मजदुरको संगठनलाई जान्छ आफूलाई पनि व्यवसायिक प्रतिष्ठानलाई पनि स्वाभाविक रूपमा 72% ए 24% आउँछ अरु सेवा सुविधा सरकारले तोकेकालाई चाहिँ नमान्नका लागि यो 10% लाई चाहिँ उहाँहरुले चाहिँ निकाल्नु भो बिउ निकाल्नु भो भन्ने हो 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 एकदम एकदम बकायदा उहाँहरु अन्तरङ्ग छलफलमा त्यही भन्नुहुन्छ बाहिर चाहिँ उहाँहरु बडो चाहिँ भाका मिलाएर चाहिँ भन्नुहुन्छ तर अन्तरङ्ग छलफलमा हामीले यो अरु सबै चाहिँ ठेग्न सक्दैनम यो अरु दिन सक्दैन त्यो भएर चाहिँ अब चाहिँ तपाईको त्यो विषयमा जाऊ तर उहाँहरुले एकैचोटि चाहिँ खाल्टो खन्ने र फेरि पुर्ने जस्तो जुन काम गर्न खोजि राख्नु भएको छ यो सेवा शुल्क हटाउने कुरा सम्भव छैन हैन बरु के हो भने उहाँहरुलाई अरु चीजमा नेपाल सरकारले मजदुरहरुको लागि गरेका व्यवस्था अरु चीजहरुमा चाहिँ उहाँहरुको असमद्दारी हो भने त्यही ढंगले प्रस्तुत हुनु पर्थ्यो त्यही ढंगले चाहिँ सतहमा आउनु पर्थ्यो तर उहाँहरुले चाहिँ के भने देखाउने एउटा चाहिँ तपाईको चाहिँ गर्ने अर्को हैन उहाँहरुको चाहिँ मनसाय अर्कै छ तर चाहिँ सतहमा चाहिँ सर्भिस चार्ज खारेज गर्नु भएको छ अनि हामीसँग अन्तरङ्ग छलफल गर्दा सर्भिस चार्ज त हामीले हटाएको छैनौ हामीले हटाएको छैन लागू छ कायम छ पनि भन्नुहुन्छ यदि त्यसो हो भने हामीले 2064 सालमा चाहिँ हामी लिखित सम्झौता गरेर कार्यान्वयन गरेको सेवा शुल्क हो तपाईहरुले लिखित विज्ञप्ति द्वारा नै चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ 
इसलिए खारेजी वाने घोषणा करूँ भाग यदि हटाने भाग छे तब लिखित रूप में दिन न जो रेवान ने खारेज गए निर्णय गए खारेज गए सौराहा पोखरा रेवान अब तैं प्रतिनिधित्व होन्द्र में तो खारेज गए आज रेस्टुरेट में जाने व्यक्ति बिल तीर्ता खेल दस प्रतिशत जोड़े तीर्ने या नजोड़ी तीर्ने कहीं तीर्ने कहीं नतीर्ने के प्रावधान के संगठन आप आंदोलन करूँ भाषा तलाबंदी भी करूँ तर आम उपभोक्ता के करने यो उपभोक्ता ने अल्लेम जिस तीर राख्छ तीर्न हम आग्रह होना बरू बस कमा मजदूर ने कैसे चाहे दस प्रतिशत आपने सेवा करे बापत लिखो सेवा को शुल्क लो फिर ब मजदूर को मत हित में छेन तो व्यवसाय को हित में छ तो तब तब उपभोक्ता ने ठूल इश्यू बना भाई अपेक्षा छोटा कुने रेस्टुरेट में गए त्याँ सर्विस चार्ज लिखा छेन फिर यहाँ आंदा खाले उपभोक्ता में एट खाले अन्ता तो सृजना गये अन्ता सृजना गयो है अन्ता सृजना गयो तर व्यवसाय को अपने भनाई भी विरोधावास पूर्ण छाइन विज्ञप्ति में खारेज भन्न ये हमी लागू कर इसको प्रभाव कई रेस्टुरेंट में पड़ भी रहता है तब ने भाया जो अन्ल ग्रस्त छाइना उपभोक्ता के करने भन्ल कतिपय उपभोक्ता प्रश्न भी कर तर कि हम आग्रह के होने अरुण हिसाब से महंगी के मूल्य घटाने तीर व्यवसाय दबाव दिऊं है तीन सौ पर्सेंट मुनाफा लिने जो काम कर कुने अरुण के व्यवसाय तीन सौ पर्सेंट लिखे हम सुंद पांच पर्सेंट सात पर्सेंट दस पर्सेंट में दैनिक उपयोगी वस्तु बेच्हूँ अरुण व्यवसाय तर रेस्टुरेंट व्यवसाय दुई सौ पर्सेंट तीन सौ पर्सेंट मूल्य लिखा मुनाफा लिखा के जाऊ उपभोक्ता हम आग्रह है उपभोक्ता मंच का साथी तब के हम आग्रह के जाऊ है वास्तव में उपभोक्ता कह ठग दस पर्सेंट को कारण ठग कि अरु कारण ठग योन हर अर्क बदमाशी के व्यवसाय मैं जाहिर करना चाहूँ अलग राज्य के न्यूनतम चाहे तेरह हजार चार सौ पचास मजदूर को न्यूनतम वेतन होने साउन बा दुई हजार पचहत्तर साउन एक गति लागू होने वाले सरकार ने राजपत्र में उल्लेख कर छ सात हजार में मजदूर काम में लाई रा है सेवा शुल्क बापत उठाइए रकम दुई चार हजार थपे अलग कतिपय ठाव में तो पारदर्शी नहीं तर कतिपय ठाव में पारदर्शी छाइन दुई चार हजार थपे अब मजदूर के तब को तलब सात हजार आठ हजार नौ हजार वाने दिन भाष के एवं मजदूर नौ हजार दस हजार ने अलग बांचन सकता अब सर्विस चार्ज सेवा शुल्क हटाई सके अब छ हजार में काम कर पर्ने स्थिति हेन वहाँ तब राज्य तोक तलब दिखाई अब बांचन सकता अब मेरे उपभोक्ता चाह महानुभावर आग्रह के एटा सामान्य मजदूर ने आपको रोजीरोटी को लगी लीक सो तिस्सा मत्र बस को विषय नबनाऊ है बरू खोज है सरकार ने भी खोजोस् हमी अपील कर राज्य अपील कर उपभोक्ता अपील कर अख्तियारी प्राप्त निर्णय हम आग्रह कर ये इसमें कतई गलत मन सहायता तो छाइन राज्य कर छली करने मन सहायता तो छाइन दस प्रतिशत खारेजी को जो अलग क्रुरा त्यात्र कर छली को मन सहायता तो छाइन यतातिर भी हम राज्य एटा चाह अलग अध्ययन करुसंधान कर खोज कर निर्णय कर पड़ी के वार्ता बस्ने खाले परिवहन मिले परिस्थिति यो वार्ता वहाँ खारेज कर वार्ता टोली गठन कर खारेज कर आई सके वहाँ वार्ता टोली पोखरा के सन्दर्भ में वार्ता टोली गठन कर वार्ता टोली गठन कर सके हम वार्ता में गये हम शुक्रवार को गत शुक्रवार हम वार्ता में बस्य बिहान एक चरण वार्ता बस्य कुरो अलग मिले पुरानो कायम छ अब अरु चीज के हमें हटा छेन भन्न भो अमें के भन निमी व्यवस्था भेअुसार एकहत्तर पर्सेंट मजदूर ने पाँन पर्च ठीक है हमी ट्रेड यूनियन ने लिने टू पॉइंट फाइव पर्सेंट हम छोड़ना तैयार छो हमी लिन्न ठीक है यह निर्णय तब चित्त बुझेन है हमी ये तब ट्रेड यूनियन ने लिने हमी छोड़ तर निमी में व्यवस्था भक्तर पर्सेंट तो मजदूर ने पाँन पर्यटन 
वहाँ हमला तो अड़सठी में कायम करने मैंडेट हो हम फिर वार्ता में हमी चाहिए हम टीम में कार्य समिति में छलफल कर हमी चाहे तब कि एटा चाहे अनुमति लो मैंडेट ली आऊ भाई हम एगार बाहर बजे फिर वार्ता में बस्यौं वार्ता में बस्ता वहाँ अर्क लिया अर्क के लिया भाई सत्तरी रीस भन्न भाई अभी कह टेक्ने भू कि सत्तरी लाई बना कह टेक्ने तो कहीं न कहीं आधार तो होने पे टेक्ने आधार वापस एकहत्तर रीस कर तर फिर तीस रत्तरी भो फिर सो भू अभी पच्चीस तब के ए होने ये तो पच्चीस अभी हम उठ वार्ता बड़ उठी सके यहाँ तो कुरो मिलेन मथिब अब यह नगर भाई कुरा आयो अब यहाँ व्यवसाय तीस भाग मथि जान सकिन्न भो अभी सर्वोच्च ने कारण देखाओ आदेश जारी करा यो भर चाहे अब हम यहाँ के अब अभी वार्ता बसिए आज आईतवार बसों भू अतवार वार्ता को आह्वान करू तर आईतवार वार्ता में वहाँ आने भेन आने भेन ते पी हमें बारम्बार आग्रह गये अब ये केन्द्र ने हड़ताल के कार्यक्रम घोषणा कर सकता है बाईस गति देखिए आम हड़ताल करने रेस्टुरेंटर में हड़ताल करने भनी सकता है तर हमें के हड़ताल तीर जान हूं तब तब जी जिम्मेवार हो हमी पर्यटन को वििकस के सन्दर्भ में हम तीत नई जिम्मेवार हमी नई चाशो चिंता छोड़ना इसलिए सहज ढंग ने टुंग बरू तब अप्ठारो पर्ची हमें एकदम उ स्पष्ट तब सहज ढंग ने हमें भन तब अप्ठारो पर्चे पुरानो के सर्विस चार्ज जो नंगली वितरण भाग अड़सठी बत्तीस पैला को प्रावधान अनुसार सर्विस चार्ज कायम छप चीज राज्य तोक वेतन सामाजिक सुरक्षा नया श्रम को कार्यान्वयन को सन्दर्भ में बरू चाहे एवं कार्यदल बना टुंग जाऊ है एवं समझदारी खोजऊ है तेस में भी हमी लचि होने पर्ने ठाव में हमी लचि होना तैयार छोन हमी भन है हमें पुराना नजीर अध्ययन कर हमी एक ढंग ने सेटलमेंट करूँगा भादा खेल वहाँ आना मनु भेन सर वार्ता में बस्ना मनु भेन तो भैस घटनाक्रम चाहे अगड़ी बढ़ो अब अभी केन्द्र में हमें ट्रेड यूनियन के गये सत्ताइस गति समय को लगी हड़ताल के कार्यक्रम सृजनात्मक ढूंग ढंग ने परिमाजन कर हड़ताल नगर्ने प्रतिष्ठान स्तर में कार्यक्रम करने भन्नी ढंग को बनो केन्द्र में तर पोखरा को सन्दर्भ में वहाँ वार्ता में आने चाहू भेन क्योंकि वहाँ तब एटा स्टेक होल्डर को रूप में केन्द्र में गए स हस्ताक्षर कर पोखरा रेवान ने है वहाँ वार्ता कमिटी बनाने भाग वार्ता में बोला अर्क दुई दिन पीछे वार्ता को लगी आह्वान करूक तर पीछे वार्ता में आने भेन अभी हमें के गये बाईस गति को आम हड़ताल के कार्यक्रम हम हड़ताल के कार्यक्रम टूरिज्म क्षेत्र हो इस अप्ठारो पर्च होने व्यवसाय इसलिए संवेदना नबुझे माहौल भड़किओस् है जेसुक हो पर्यटन जो अस्तव्यस्त भेस भिस्ब ने गए पर हमी चाहे संवेदनशील होने हमें तेल एवं रैली में परिणत गये हमें हड़ताल करेन तर पच्लो चरण जाना वहाँ के भन्नभवने हमी हमी वहाँस वार्ता में बस्तेन है हमी वार्ता में बस्ने जरूरी छेन हमी केन्द्र सित वार्ता में बस्ने वहाँस क बस्ने भन्ने खाल दम्भ वहाँ में बनो दम्भ बनी सके हमें चाहिए अलग वहाँ वार्ता में आने को लगी दबाव होने हमें चाहे मजदूर के हिजो बिहान गए तालाबंदी करें अब तब वार्ता में वहाँ आने भाई तब एजेंडा चाहे अब के रह लचि पटक पटक यहाँ भनी रहने भाषा है कि सम हम लचि बनने फिर तब ला को बुझाई रहाँ सोचे कुछ सही रहे फिर उ सरकारी सेवा सुविधा नदीकन दस प्रतिशत दीयो हमें सहज होने उन्नी को बुझाई होनी रहने भाषा हमी लचि होनी रहने भाषा तब कुछ के रहता अब वार्ता भो अब ये लचि भन्ना हर एक विषय कसरी व्यावहारिक हिसाब से हल करने भाई हिसाब से हम जान तैयार छोड़ को मतलब राज्य ने तोक सेवा सुविधा दिन पर्दन हम समझौता करना सकिंद तैंक अंदोलन भैलो योग विषय उठीहाल दस प्रतिशत को कुछ यही कायमें करा जाऊ अ अरुण विषय पीछे फिर कार्यदल करौला भाई पी फिर ती सेवा सुविधा छुट छुट्दन छुटने होना भन्ने भाई पड़ी तो एक चोटी बरू तभी पटक पटक यह खाले टसल बेहोरी रहने पर्ने या यो करी रहने पर्ने भाग बरू अ बरू यही विषय में यही बीच में यही यही समय में तब कार्यदल बनाएर सब कुछ टुंगो लगा अज राम हो स्मरण कर हमी जो नेपाल सरकार ने जसरी वेतन वृद्धि घोषणा गयो तोको न्यूनतम तलब मजदूर को 
हमीले एटा सौहार्दपूर्ण छलफल इसलिए टुंग्यौं हमी अत्यंत सौहार्दपूर्ण ढंग ने हर एक प्रतिष्ठान में इस कार्यान्वयन कर हमी अत्यंत लचिलो भर इसलिए कसरी व्यावहारिक हिसाब से कार्यान्वयन कर सकूर हम गये हमी तब हड़ताल कर सौ आंदोलन कर सौ ये कर दब अलसम हमें सीर्जना अवस्था होना यह परिस्थिति लिया को हमें होना यह बस उठा को हमें होना है बस उठा चाहिए शानदार युग हमें तो हम वहाँ धन्यवाद दिशा वहाँ बस उठाई दूँ गलत मन साय का साथ भेपी वहाँ बस उठाई दून भाई है बस लाई अब सेटलमेंट तो करना ही पर्च तर कि पर्यटन क्षेत्र तब तनावग्रस्त बनाएर यह बस नटुंगसम तनावग्रस्त बना तो उचित होना है एटा संयंत्र बनाऊ एटा तब टाइम लाइन तोकऊ तो टाइम लाइन भि इस अर्ग कर पुराना जे छो कायम छे मैसेज दिऊ उपभोक्ता में भ्रम उन्न मजदूर में आक्रोश उन्न है मजदूर को रोजीरोटी में नहीं समस्या उन्न भनी सके हमें यो के अत्यंत लचकता चाहे अपना को रही के हमी लचक होना तैयार छोने कहाँ होने हमारा कई नजीर हाई तलब मान लाइटा चाहिए समुदाय के समाजन करने सन्दर्भ में हमारा कई नजीर थे वहाँ विषय वार्ता में उठा है ती नजीर आधार बना कसरी चाहिए जान सकता बस नजीर नजीर हम जे हो स्पष्ट ईमदारी का साथ भन्न चाहूँ हमी लुका भन्दन जस्तु हमी दुई हजार तिरसठी साल में न्यूनतम वेतन को आंदोलन गये दुई हजार पैंसठी साल में छ पैंसठी कि छठ पैंसठी साल में हमी राज्य तोक तलब चाहे होटल रेस्टुरा को सन्दर्भ में हमें एक ढंग ने समायोजन करें हम खाना खाजा बापत हम खर्च होना हम कस्ट जानकारी के समायोजन कर हमें झीन रकम चाहे खाना खाजा बापत तलब चाहे राज्य तोक भो तर खाना अथवा खाजा को मिनीम चाहिए कटाएर चाहे तब खाना खाजा में ये कटाइक हमें एवं समझदारी बना उहाँ सहज हो कार्यान्वयन नोस् क्यों दुई हजार तिरसठी भाई पैला तो सरकार ने तोक्थ तर ते कार्यान्वयन मजदूर को कामसम पुग्द पुग्थ हम तलब कति पाँन पर्ने कति राज्य तोक कति मजदूर को कान में पर्थे अरकार ने तोक में खाना खाजा या अरु के हम कर मिलने अरुण चीज हम समयोजन फिर तैयार छो तो हमें समायोजन करना तैयार छेन कि हम बहस कर तैयार छो खुला छलफल कर तैयार छो अमी समायोजन कर सकने स्थिति में छन है ये मेरे पर्सनल कुछ मत हो हम बहस ये अगड़ी बढ़ीसेक छेन तर हम खुला छो तो विषय में छलफल कर खुला छो है समाधान तब समस्या को सब चित्तबुद्ध सम समाधान निस्कने सन्दर्भ में हमी ओपन ही छोन सबला चित्त बुझ्द समस्या को निश निने सन्दर्भ में सबला चित्त बुझ्द विकल्प आँच हम खुला नहीं छो हस् हम अंत्य अंत्य में छू राजी अब यह दस प्रतिशत लटलमेंट करना का लगी तब लचिलो बनने कुछ के रहन सकता दस प्रतिशत लजदूर अब कसरी यह व्यावहारिक रूप में कार्यान्वयन कराने चाहन तो भाव दस प्रतिशत क्योंकि किचल उठी सको है अब रेवान ने हमी संगठन लू पोइंट फाइव चाहिदेन भाग अवस्था है तब यह संगठन में ट्रेड यूनियन में टू पोइंट फाइव को हिस्सा जो संगे चौबीस रहत्तर भाई कुछ है इस एकहत्तर कसरी तब इस अब लैजान सकने आधार के अब कस्त मुख्य कुछ तो हमी मजदूर संगठन हो हिजो हमी कार्यान्वयन चीज हो मजदूर अर पीड़ित है पोखरा को सन्दर्भ में अलग मिनीम ती पच्चीस तीस हजार न भाई चाहे पोखरा में मजदूर बांचन सकने अवस्था छाइन सामान्य ज नागरिक बांचन सकने अवस्था छाइन तईपन वहाँ छ सात हजार में काम लगन भग सर्विस चार्ज बापत कमती में एवटे रेसिओ में नए पी चार पांच हजार चाहे सर्विस चार्ज बापत छ हजार सात हजार अलि चलने में दस बाहर हजार भी मजदूर ने बुझ्ते अब तो गुम्यो अब छ सात हजार के कसरी बांचन एवटा चाह प्रश्न थी मबईसंग उपभोक्ता कहानुभावर व्यवसायी सरकार सब इसको निश के गरीब मरे को मरे करना दिने हो कि गरीब को बांचन पाने अधिकार यीर बहस चलाऊ एटा यह संवेदना लाई बुझौ दोसों कुछ हम नि को लगी लचिलो हमी तो खाली के बने वहाँ वार्ता बड़ भाग्न भो वार्ता बड़ भागे कारण वार्ता में लियान को लगी वार्ता में तान को लगी हमें तालाबंदी 
हई रोसों कुछ के पोखरा में हम छुट्टे ढंग ने सामधान करूँ वहाँ नहीं अगड़ी बढ़ु सुरू में वहाँ वार्ता में बोला भो है हमी तो केन्द्र को हम कुर बस केन्द्रक कार्यक्रम अनुसार जाने तर वहाँ अखाला सहज होता विषय तपाईहरु एउटा मजदूर संगठन या भनौ मजदूर र व्यवसायिक बीचमा चाहिँ एउटा चीज यो सर्भिस चार्ज को विषयमा व्यापार भइरहेको छ कस्टमरहरुको रेस्टुरेन्टमा गएर खानी बानी लागेको छ तलब भन्दा पनि सर्भिस चार्ज को रकम एउटा मजदूरलाई बढी दिनुपर्ने अवस्था आयो त्यसकारण हामी किन यो तलब भन्दा बढी सर्भिस चार्ज दिने मजदूरको पनि तलब बरु तलब में बरू खाना कटाऊ खाजा कटाऊ तर सर्विस चार्ज बा हमीर के दुईटी को जिस कुछ यहाँ अड़को कारण तब चर्का चर्की अलग रेवान का साथी अस्सी पर्सेंट नब्बे पर्सेंट साथी सेवा शुल्क कायम राखने पक्ष में हो कई व्यावसायिक वहाँ को नियत स्वाथ को कारण वहाँ को गलत मनसाई को कारण ये हटाइए हजूल बुझ् सकूँ तथ्यांक संकलन कर सकूँ व्यवसाय धेरे व्यवसाय के खारिज करने पक्ष में हो तर नीतिगत हिसाब से अप्ठारो पड़े इस नीतिगत हिसाब से फुकाऊ एटा कुछ दोसों कुछ हम के भाँ अभी वहाँ के कतिपय व्यवसाय हम सेवा शुल्क बाबत को रकम थपे दिशा तर सेवा शुल्क नलिऊ भन्न भाषा हम योग विषय हम मही हजर को मीडिया बड़े ओपन करना चाहूँ यदि तेसो होने कस्टमर लेवा शुल्क लीक नदेखाने होने ये एक वर्ष को आंकड़ा केन्द्रित कर एक वर्ष भि को सेवा शुल्क बापत उठाइए रजदूर को भाग में पड़े रकम लाह महीना भाग करूँ ते पच्चीस एक महीना में कति मजदूर ने सेवा शुल्क बुझे तेरह हजार चार सौ पचास मज के राज्य ने तोक के न्यूनतम तलब में ते पैसा थपे दिन हमीर छुट्टे सेवा शुल्क हमी चाहे मैं यहाँ घोषणा करना चाहूँ हमी तीर जा तर राज्य ने तोक न्यूनतम तेरह हजार चार सौ पचास में एक वर्ष भि को सर्विस चार्ज तथ्यांक हेर कति पर्च कर चीज मजदूर मरने स्थिति बन दिन्न हुन्न यह चीज में हम खुला छो चीज में हम ओपन छो है सेवा शुल्क ठीक है यदि खारेज करने इसलिए अप्ठारो पे उपभोक्ता को विरोध होने तर मजदूर लो रकम चाहिए क्योंकि नेपाल को कानून श्रमयन में के भनी बकायदा उल्लेख कि मजदूर ने खाई पाई आगे सेवा सुविधा घटाइने भनी दस प्रतिशत सेवा शुल्क मजदूर ने खाई पाई आगे अधिकार हो सुविधा हो तो सुविधा कटौती करने के अधिकार छेन राज्य नैसर्गिक अधिकार के रूप में एवं तैंक का उल्लेख कराने खारेज कर पाइएन है तर सेवा शुल्क नहीं नदेखाने वाले तो बराबर बापत को रकम चाहे मजदूर को तलब में थपे दिऊँ ते पच्चीस बहस कर संवाद का धन्यवाद यहाँ लवस्था दर्शक महानुभाव हमें कुरा ग्यौं राजेन्द्र तिमिल सेना अखिल नेपाल होटल कैसिनो तथा रेस्टुरा मजदूर संघ को अध्यक्ष हो दस प्रतिशत को विषय में तई हमी उपभोग करने रेस्टुरेट बार में गए उपभोग करने चीज को दस प्रतिशत सर्विस चार्ज या भन सेवा शुल्क लिद आक खारेज कर रेस को विषय में मजदूर यो खारेज कर खाई पा आयो चीज पाँन पर्स भेजने हेतु अलग रेवान पोखरा में तालाबंदी ये विषय में रहकर हमें कुरा हे साथ दिन भाई विशेष धन्यवाद सर राजेन्द्र शर्मा में आभार व्यक्त करखीद हेर साथ दिन यहाँ धीरे धीरे धन्यवाद अरु दिन में अरुण विषय में जोड़ने गरी फिर हम आने प्रहलाद चंद्र घिमिरे ओझल पढ़् राष्ट्र निर्माण में हम अभियान जारी पाए फेवा टेलीविजन हेद्दे नमस्कार